rozpoczęłam naukę w liceum i maturę zdałam w 42. A rozpoczęłam wtedy właśnie. I w 42 od razu usiłowałam dostać się na medycynę, ale to mi się nie udało, bo nie było miejsc i rozpoczęłam od biologii. W październiku dostałem się do Krakowa, gdzie był zorganizowany pierwszy taki rok tajnego nauczania na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrobiło się miejsce na medycynie, no i zebrało się nam tam, nas tam parę osób. Były porobione takie grupy i naszą grupą kontakt profesorów z, z nami był utrzymywany przy, przez jedną osobę. Początek konspiracji było właśnie przychodzenie na Kopernika. Przejdę się to było i tam u, u Komana myśmy się zbierali i pierwsze, pierwsze studia, pierwsze, pierwsze co, zajęcia z tych, z, tych, z tych zajęć konspiracyjnych tam. Wykłady odbywały się głównie w czterech miejscach na szlaku u pani Jakubowskiej w, mie w mieszkaniu, na Pijarskiej w mieszkaniu koleżanki Kosz, ta, ta znana rodzina krakowska, I potem na Wróblewskiego u Jasia Włodka. Chodził pan profesor i wykładał. Wytłumaczył coś tego, popisał. Nawet tablicy nie pamiętam, żeby była czarna tablica. Nie pamiętam, coś takiego, tylko normalny wykład, że tam notatki się robiło i tak dalej. No a potem jak trzeba było, to się zdawało, czy kolokwia, kawałki, czy, czy potem egzaminy, tak normalnie na studia. Te studia były zorganizowane w, te, w kompletach, tak, w kompletach, to znaczy było maksimum 10 osób, które się zbierało razem, profesorowie adiunkci, wykładowcy przychodzili do, do tych mieszkań i, i wykładali. Była zawsze w przygotowaniu talie kart i herbata, w razie czego byli diagramy. No, zalecane było, żeby się, z, najpierw przed wejściem do takiego e, mieszkania, prawda, czy do takiego domu, w którym były te e, konspiracyjne wykłady, tajne nauczanie, żeby się rozejrzeć, czy ktoś nas nie śledzi, czy w razie jak ktoś szedł powiedzmy dłuższy czas e, za nami, no to trzeba było minąć ten, skręcić gdzieś, potem wrócić zgubić jego ślad. Wykłady się regularnie odbywały. Oczywiście wieczorem, bo to było tuż przed godziną policyjną. Jeszcze były godziny policyjne. No więc to trzeba było tak zdążyć, żeby przed godziną policyjną do chałupy dotrzeć. zagarniętym przez Niemców w kraju nie było nic takiego jak podziemne nauczanie średnie i uniwersyteckie. Fantastyczna rzecz zupełnie. 
Przecież wiele ludzi skończyło te, te wydziały. Albo w każdym razie parę lat tych wydziałów miało zrobione i to było potem wszystko przyjęte i zaznaczone w papierach, że mają takie a takie studia już. Cała, ten, cała akcja podziemnego uniwersytetu się udała. Prawda? To był sukces. To był sukces że można, Polska mogła wykształcić ludzi, którzy mogli stanąć do pracy zaraz po wojnie, bo to, bo tak, to, to by był tego wielki sukces niemiecki, prawda? Bo in, żeby w ramach tępienia in, in, inteligencji polskiej nie dać możliwości dla, dla y, wyrośnięcia nowej. Prawda?